Aston Martin, McLaren e Lewis Hamilton no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, começando com a Aston Martin. O chefe da equipe, Mike Crack, mencionou na Arábia Saudita que Alonso tem sido uma grande inspiração para a equipe desde que substituiu Sebastian Vettel durante o inverno. Peter Windsor, que trabalhou na Williams e na Ferrari, acredita que Stroll, o pai no caso, pode ter sentimentos conflitantes sobre o bicampeão mundial se tornar o centro das atenções. Em seu canal no YouTube, Windsor comentou que no final da corrida, com todos os mecânicos da Aston Martin em verde na frente do pódio e Fernando exalando charme e confiança, é inevitável pensar se o Stroll está realmente satisfeito com a forma como as coisas estão se desenrolando no momento. Ainda de acordo com ele, isso mostra que Fernando tem se tornado maior que a equipe, e então o que estaria acontecendo com o Stroll filho? E conclui dizendo que talvez esteja exagerando, talvez não seja bem assim, mas sugere que isso indica que a equipe tem uma dinâmica muito diferente, até porque não é como a Red Bull, que deixa historicamente os seus pilotos jovens batalharem, sobe piloto para a equipe principal tal, tem uma dinâmica que funciona muito de acordo com a equipe para revelar pilotos, enquanto a Aston Martin é uma equipe feita para o filho, para um piloto específico. Eu diria que o pensamento do Peter é o pensamento de muitas pessoas, pelo que eu vejo nos comentários aqui o que vocês falam, não é um pensamento incomum, mas eu diria que o Stroll está assim feliz, o Stroll pai está feliz porque a equipe está tendo resultados muito bons nesse início de temporada, são dois pódios, coisa que antes Aston Martin não almejava. Então, se ele tem o interesse de fazer a marca Aston Martin a equipe por si só crescer, Alonso tem feito muito bem o seu trabalho nesse início de 2023. Você concorda com o Peter ou acha que não é bem por aí e que o Stroll tá feliz sim? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de McLaren. Como sabemos, estão passando por uma reformulação até surpreendente em resposta ao início frustrante na temporada de 2023. A equipe laranja papaya tem enfrentado dificuldades para atender as expectativas da pré-temporada o que resultou em mudanças significativas, e diante dessas notícias, Lando Norris chegou a comentar inclusive a reestruturação. Vale lembrar que a mudança mais importante é a saída do James Key, que era o diretor técnico da equipe, e outros dois nomes vão assumir o comando do departamento de aerodinâmica e também de engenharia e design. Também foi confirmado o ex-Ferrari David Sanches na equipe. Pois bem, Lando Norris foi até as redes sociais falar justamente sobre isso e o Norris tem sido especulado em outras equipes de ponta como Red Bull, Mercedes, Ferrari, então a situação na McLaren não ajuda muito se a intenção é manter um piloto como Norris. O jovem piloto afirmou que as mudanças e as grandes melhorias na infraestrutura são resultado de um trabalho duro para levar a McLaren de volta ao topo e apenas se limitou a falar depois, nos vemos em breve na Austrália. Ou seja, pelo menos por fora, pelo menos para nós aqui, para o público, o Lando Norris está mostrando apoio à equipe com a reformulação, ele não está botando a boca no trombone, vamos assim dizer. Por outro lado, para um piloto que é sim cobiçado no mercado, que a Red Bull já flertou algumas vezes e que rende elogios várias vezes quando pode, o Christian Horner, o Helmut Marko, diria eu que a McLaren não deve estar muito satisfeita, principalmente porque Norris vai sim ser um piloto cobiçado quando acabar o contrato do Pérez, isso obviamente se não acontecer alguma coisa nesse meio de caminho, e você tem também o Piastri, que é um jovem piloto, mas que já mostrou que não é muito de ficar ali na conversa da equipe, a saída dele da Alpine mostra muito isso. Vamos ver como que a McLaren vai lidar com esses dois pilotos, já que o desempenho não está vindo e para o piloto de Fórmula 1 a única coisa que interessa é desempenho. Diz aí o que você acha que seria melhor para o futuro do Lando Norris. 
Vamos agora para duas notícias sobre Lewis Hamilton, começando com o seguinte, com a Mercedes iniciando a temporada sem conseguir competir pelas vitórias, isso resultou em uma confissão bastante sincera do Toto Wolff, admitindo que o conceito adotado desde o início da regra do efeito solo simplesmente não funcionou. O W14 parece ser uma continuação do W13 e a Mercedes não encontrou as alterações necessárias para reduzir a diferença em relação à Red Bull, que tem sido a grande equipe desse regulamento. Hamilton criticou de maneira específica, pois acreditava que eles não o escutaram em relação às mudanças que gostaria de ver no carro, ainda mais que ele passou o primeiro semestre testando muita coisa. Hamilton afirmou o seguinte conforme você confere até nas fontes, todas as fontes estão aí na descrição. No ano passado, contou à equipe os problemas que existiam com o carro, falou que é um piloto de corrida há muitos anos, ele sabe do que um carro precisa, e falou também que é uma questão sobre responsabilidade, de assumir e dizer que sim, não ouvimos você, o carro não está da forma que gostaríamos e precisamos trabalhar. Tem que olhar para o equilíbrio nas curvas, pontos fracos, unir como um time, e ainda são multicampeões mundiais, eles sabem como construir carros. Ou seja, nós já havíamos citado essa questão do Hamilton dar uma criticada na equipe, mas ele cobra a responsabilidade de assumir erros. E isso é interessante, viu? Talvez o clima na Mercedes não esteja dos melhores? É uma possibilidade real. E tudo isso que nós falamos agora tem a ver com outro ponto aqui sobre o Lewis Hamilton. O Nico Rosberg, que ganhou o título de 2016 inclusive competindo contra o Hamilton lá na Mercedes, ou seja, um cara que conhece muito bem a equipe, falou que o Russell é um futuro campeão e representa um grande desafio para o Hamilton, já vimos o quão rápido foi o Russell na temporada do ano passado e esse ano ele começou muito bem, é um enorme desafio pela frente, mas não podemos esquecer do Hamilton porque é o maior piloto de todos os tempos, então se alguém pode vencer o George é o Hamilton. E aí vem o ponto principal. Lewis tem um ponto fraco, pois às vezes pode se sentir emocionalmente abalado, isso ainda de acordo com Rosberg. E depois dá uma mudada de ideia falando que se entregar um carro excelente, o George talvez não consiga se sentir completamente à vontade contra o Hamilton. Mas o ponto aqui que ele fala é algo que conversamos aqui no canal desde 2018, quando o canal foi criado. Hamilton tem esse ponto fraco da cabeça. Ele melhorou muito? Melhorou muito em vista do que era no início da carreira. Mas quando as coisas não vão do jeito dele, aí é onde ele começa a falar na imprensa, criar a teoria da conspiração, é onde ele levanta questionamentos, que é justamente o que nós vimos agora sobre o carro da Mercedes. Hamilton tem essa questão do emocional, ele melhorou muito, mas ainda é um ponto fraco. Quando ele começou a perder muito o campeonato de 2021, ele viu que a Red Bull estava melhor, ele começou a dar declarações polêmicas, mais para trás na época do Rosberg ele dava declarações polêmicas também, principalmente em 2016 quando o Rosberg estava para vencer o campeonato, mais para trás na época da McLaren deu declarações polêmicas insinuando também algum complô contra ele, ou seja, quando as coisas não vão bem, ele tende a ter esses momentos de achar que está todo mundo contra ele. Isso é normal dos pilotos de ponta? Até é, eu devo dizer que é, não é uma exclusividade do Hamilton não. Os caras são egoístas e é por isso que são multicampeões. Então é isso, quero saber o que você acha do Hamilton e da questão do carro da Mercedes. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Está chegando o grande prêmio da Austrália. Um grande abraço, valeu e falou!